నాన్నగారు ఆయన తాగిపోతే గాని తిరిగిపోతు మాత్రం కాదు నా మనసుకు తెలుసు మా ఆయన నన్ను తప్ప మరు ఆడదాన్ని కన్నెత్తి కూడా చూడరు హరే విషయం నాకంటే నీకే బాగా తెలుసు కదా నాన్న ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా సంస్కారంగా ఉంటాడు లంకని ఆనుకొని ఉన్న సముద్రానికి కూడా తప్పలేదమ్మా రాళ్ల దెబ్బలు మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అన్నది కాదు ముఖ్యం మనం ఎలాంటి వాళ్లతో ఉన్నామన్నది ముఖ్యం తన భర్త ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం ఒక భార్య ఎమ్మున్నే పట్టుబట్టి గడగడలాడించింది ఇప్పుడు మీ భర్తల్ని కాపాడుకోవడం కోసం మీరు ఎవరిని పట్టాలో నేను చెప్తాను వచ్చారా ఆ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అని భయపడి చచ్చాను రండి కన్న వాళ్ళం విడిపించుకోలేకపోయినా కట్టుకున్న వాళ్ళు విడిపించి తీసుకొచ్చారు వదిలమ్మా వచ్చి ముప్పై వేల కోసం కన్న బిడ్డలు వదిలేసి వచ్చిన మీరు తల్లిదండ్రులు కాదు డబ్బు పిసాచాలు నన్ను ఏం చేయమంటారా ఇదంతా మీ నాన్న పని ఆయన చెప్పిన ప్రజ్ఞానికి తాళ వేస్తావు అలాగేగా ఈ ఇంటి కోడని కూడా కొడి చంపాలనుకున్నారు మీరు ఒరే నేను అంత పాపిస్తుదని కాదురా ఏదో గతి లేక మొగుడికి వంత పడతాను కోడళ్ల మీద నా పెద్దరికం ఎక్కడ పలచబడిపోద్దోనని వాళ్ళ నాలుగు మాటలు అంటానే గాని వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసేంత దుర్మార్గురాన్ని కాదురా నిజంగా వాణిని వాళ్ళు కొట్టి చంపాలనుకోవటం నాకు తెలియదురా తెలిస్తే ఊరు కోటానికి నానంత పాడు జన్మ కాదురా పాడు జన్మ అయితే అమ్మా నాన్న చెప్పినట్టు ఆ అమ్మాయి ఎవరితోనూ లేచిపోలేదు మా దగ్గరే ఉంది ఇప్పుడే నా పెళ్లి ఏర్పాటు లాభం మీరు తండ్రి మాట ఈయన కొడుకులైతే నేను మొగుడు మాట ఈయనాల్సిన పెళ్లానిరా మీ నాన్న ఏనాడైనా నన్ను మనిషిగా జమ కట్టాడురా గట్టిగా ఎదిరిస్తే నాలుగు తన్ని నేను ఏ కడజాతి వాడితోనూ లేచిపోయాన్ని ప్రచారం చేసే సిగ్గు శరం లేనోడ్రా నా మొగుడు ఒరే చిన్న రెండో పిల్ల ఆగేట్లేదు శుభలేఖలు కూడా అచ్చేయ్యాయి శుభలేఖలా అవతారం గారు ఎక్కడ జాగ్రత్త సరిగ్గా ముహూర్తం టైంకి వచ్చేటట్టు చూడు లేదా భోజనానికి వచ్చేస్తారు అరే సరాసరి జైలించనా నాకు తెలుసు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఉంచరాన్ని మీ మధ్యాహ్నం భోజనం దెబ్బ చూసి వదిలేసి ఉంటారు అవునా ఆ తర్వాత ఈ ఇంట్లో ఎవరిని అడిగి రెండో పిల్ల జరిపిస్తున్నారు అవతారం గారు ఎవరిని అడగాలి పని మనిషి కోసం పరువు పోలీస్ స్టేషన్ వరకు లాక్ ఈ పుత్ర రత్నాలు అడగాల ముప్పై వేలు ఇచ్చి మొగులు నిర్మించడం కోసం తెల్లవారులు లాజ్లో కూలికొచ్చిన ఈ కోడలు మహాభద్రతలు అడగాల నోటికి వచ్చినట్టు నా కోడల గురించి వాగాబో కళ్ళు తప్పులు పెళ్లిపోతాయి జాగ్రత్త మొగుడివి కదా అని ఇన్నాడు కుక్కిన పేర్లో పడున్నాను కానీ ఈ రోజు ఈ ఇంటి పరువు మర్యాదలు తిరిగి తెచ్చిన నా కోడల మీద అభాన వేసావో ఊరుకునేది లేదు ఏంటే నోరే పడిపోతున్నావు నువ్వు కూడా కోడలో తిరిగిపోయావు ఏంటి రే చిన్న ఈ ముగ్గురు నిన్న రాత్రి ఎక్కడ చూసావు చెప్పరా విజయలాడ్జిలో అర్ధరాత్రి గదిలోంచి వీళ్ళు బిక్కు బిక్కు అంటూ రావడం నేను చూసానా అది అసలు చాలా బ్యాడ్ లాడ్జ్ వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళట్టు రే చిన్న లక్ష్మీదేవి లాంటి నీ పెళ్ళ నేలుకోవడం చేతగాక ఇంట్లో తరిమేసేవరా చేతగానే వెదవా ఇంకో నాన్న ఇదో మా పెళ్ళాల గురించి ఇంకొక మాట అన్నావో రెండు ప్యాకెట్లు వేసుకొచ్చారంటే నీ పెద్దరికి ఊడి బోర్డు అవుతారు ఎత్తావు జాగ్రత్త ఎందుకు అంత కురుసం చిన్న చెప్పింది నిజమైన ఇప్పుడు ఏమండి ఏదో వాళ్ళు లాడ్జ్కి వెళ్ళారన్నది అంటే వెళ్ళారు వెళ్తే లాడ్జ్కి ఎందుకు వెళ్తారు వెళ్ళలేదంటావా ఆపండి రాత్రి మేము విజయ లాడ్జ్కి వెళ్ళాం మా భర్తల్ని జైలు నుంచి విడిపించుకోవడానికి అవసరం ఉండి అక్కడికి వెళ్ళాం ఇన్స్పెక్టరు ఒక్కరికి ఎత్తి ముగ్గురు దొరికారు ఆ పీసును కొట్టాడు అంటనేదు డబ్బులు ఏసొత్తదని కొడుకులు పట్టించుకోడేమో కంపెనీస్ కేసు నా మీదకి తిప్పావు కదా నువ్వు ఊరుకోవే ఆడెక్కడికి పోతాడు రేపాడు ఇవ్వకపోయినా ఆడ పెళ్లాలైనా పుస్తులు ముక్కు పడుకులు అమ్మి డబ్బు తెచ్చి నాకు ఇస్తాడు ఇదిగో తుప్పదిలిపోవాలి <laughs> 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 వీళ్ళు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చినట్టు ఎందుకేంట్రా ఏమయ్యా పాపిస్టి డబ్బు కోసం ఆశపడి కన్న కొడుకుల్ని ఉరేసినా పర్వాలేదని వదిలేసి వచ్చావు నువ్వు ఆడవాళ్ళయ్యింది అలాంటి చోటుకి వెళ్తే మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల మచ్చొస్తుందని తెలుసుండి వాళ్ళ భర్తల్ని రక్షించుకోవడం కోసం తెగించి వెళ్లారు ఇరిపించుకొని తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు మన మాట కాదని బరీ తెగించి వెళ్లేదయ్యా నా రెండు చేతులు పట్టుకుని అత్తగా నేను అవునంటేనే వెళ్లారు జరిగింది తెలిసా కూడా వాళ్ళు లాడ్జ్కి వెళ్లడం తప్పని మీరంటే వాళ్ళని పంపిన తప్పు నాది కొడుకులు స్టేషన్లోనే వదిలేసి నీ పిసినారు తనంది పని మనిషి కోసం లాడ్జ్కి వెళ్ళిన కొడుకులది అంతేగాని నా కోడలది కానే కాదు బాణి కాపురం కోసం మీరు కల్పించే ఎన్ని తప్పులైనా మేము భరించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం ఇదిగో ఈ ఇంట్లో ఆఖరి పెళ్లి అయిపోయింది మళ్లీ పెళ్లి బాజా మోహిందో కోనసీమలు కొబ్బరి చెట్లు ఇరిసిన దాని ఏది ఎవరి గిరికిపోతుందో నాకే తెలియదు ఇప్పుడు నీ కొడుకుల్ని బాజా తలుపే బస్వన్నలు కాదు పెద్దవాడి చిన్నవాడి చేత నిసారి బుద్ధి చూపించుకోకూడదు ఇదిగో తలకొరే ఏ పెళ్లి వాళ్ళు మన కాంపౌండ్ లో అడుగు పెడతారో పెట్టమను మందు కొట్టి కరిచారంటే 
ఇరుగుడికి ఇంజెక్షన్ లేదు ఈ పెళ్లి జరగని జరిగి తీర్తుంది చూస్తాం మేము చూస్తాం రండి వెళ్దాం మామా నీ కొడుకులు నీ చేతి గోళ్లు కావచ్చు కానీ కోడళ్ళు నీ అరచి నేను తలుచుకుంటే నీ కొడుకుల చేతి ఇప్పుడే నిన్ను బయట గెంటించగలను కానీ అలా చేస్తే నీకు నాకు తేడా ఉంది అన్ని రోజుల లెక్క నువ్వు గెలవచ్చు కానీ రేపటి రోజు లెక్క నేనే గెలుస్తాను ఊపుకుంటూ వాయించుకుంటూ వస్తారు ఒక తన్నుతనంటే చిరిగే చిరుగుతే పగిలే పగులుతే ఎలా వచ్చారో అలాగే పోండి ఏంటయ్యా ఇది ఎవరు ఎవరు అయ్యా నువ్వు పెళ్లిలో ఎందుకు రవర్ చేస్తావు నీకేమన్నా మధ్య ప్రేమనమా ఏదైనా ఉంటే నాతో చెప్పు మనసులో పెట్టుకుంటా అలాగా ఇలా చెవులో చెప్తాను పచ్చిది బాగాలేదు ఫ్రై అయితే బాగుండేది ఏంటయ్యా ఏంటి దారుణం శ్లోకం చెప్తున్నాను ఎలా వచ్చారో మర్యాదగా అలాగే వెనక్కి పోండి లేకపోతే మీ పేవులు తీసి నా మెళ్ళు జంజం వేసుకుంటాను పెళ్లి పని ఇట్లా అడుగు పెట్టకముందే అవమానం చేస్తారా చేస్తాం బాబు చేస్తాం కాయ రాజా కాయ కాయ ఈ సంబంధం నాకు అక్కర్లేదు మాకు ఏం జరిగిందండి ఏం జరిగిందా మేమేదో మీ ఇంటికి ముచ్చుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు మాకు చాలా అవమానకరంగా ఉంది అశుభంగా ఉంది నీ సంబంధం మా వద్దు బాబు మీరు వెళ్ళండి నేను చెప్పింది విని వెళ్ళండి ఏంటా నువ్వు చెప్పేది అతను చెప్పుతో కొట్టినట్టు చెప్తుంటే అదేనండి ఆ రోజు మా అబ్బాయి గురించి చెప్పాను చూసారా వాడేనండి వీడు ఎవరు మొన్న మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ పెద్ద అబ్బాయికి పిచ్చి అన్నారు అతనాయితను అయ్యయ్యో చెట్టంత కొడుకు నా చెవి కొడికినప్పుడే అనుకున్నాను ఇదేదో పిచ్చి లక్షణం అని ఏం బాబు గారు ఈ ఒక్క రోజైనా గదిలో పెట్టి తాళం వేయలేకపోయారా ఎలాగండి ఏని అంత కొడుకుని ఎలకలా ఎలాగండి కట్టేది పెళ్ళని చెప్తే వినాలి నీ కళ్ళకు గంటలు విడాలి అది సాంప్రదాయం విన్ మోసుకెళ్లి కదలకుండా రే ముఖేరా పురోహితుడు లేకపోతే పెళ్ళేదంటరా మన పెళ్ళని మనం పెళ్లి చేసుకోవడానికి పురోహితుడు దూరా రక్షణ కోసం రా నమస్కారం నమస్కారం మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి అలా వస్తారా అలాగే పదమ్మా రండి నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎవరమ్మా మీరు మీ ముగ్గురు ఏంటి కోడళ్ళం అండి ఓహో అలాగా చూడండి మీ కూతురు బాగు కోసం చెప్తున్నా ఈ పెళ్లి ఆపండి ఎందుకు మా మరిదికి ఇదివరకే మను అయ్యింది ఇది జకిండి జెటప్పు కావాలంటే అతని తమ్ముడు ఉన్నాడు అడగండి చెప్పమనువే మరిదిని అవునండి వాడి బిడ్డ కూడా ఉన్నాడు ఓ సింతేనా ఇంకా ఏదో పెద్ద విషయం చెబుతున్నారు అనుకున్నాను మీ మామయ్య చాలా పెద్ద మనిషి నాకు ఈ విషయాలన్నీ ముందే చెప్పాడు మీ గురించి మీకు ఆయనకు ఉన్న గొడవల గురించి మీ మామగారు నాకు ముందే చెప్పారు ఇదిగో ఈ పిచ్చివాడి విన్యాసాలు మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం మీరందరూ ఈ పెళ్లి ఆపటానికి చాలా రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తారని కూడా చెప్పారు ఆయన చెప్పింది నిజమే మోడల్ ఇంటికి పేరు తేవాలే కానీ పరువు తీయకూడదమ్మా అమ్మో మన ముసలోడు మామూలుడు కాదు రోయ్ భూమి కంటే మూడు రోజులు అప్పు కంటే ఆరు రోజులు ముందే పుట్టాడు అందుకే మనకంటే ఒక మెట్టు ముందే ఉన్నాడు ఈ అమాయకురాలి జీవితాన్ని మనం కాపాడలేకపోతే రామాయణంలో రావణాసురుడే కథానాయకుడైపోతాడు కీచక బకాసురులే ఆదర్శ పురుషులైపోతారు ఆ శుక్రాచార్యుడి వక్ర నీతికి ఇది నా ఆఖరి యుద్ధం చిన్నబాబు గారు మీ ఫోన్ వచ్చిందండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో తెలియదండి మీరు ఎలా మీ ఆటనే ఆడతాను హలో హలో ఏంటి విషయం ఏమి లేదా లుడు చాక్లెట్ కేక్ లాంటి సరుకొకటి దిగింది తెల్లారి బండికే బొంబాయి వెళ్ళిపోతుంది ఎలా అత్తా ఇప్పుడు నేను పెళ్లి కొడుకు కదా ఎలాగూ నీ పెళ్లి ముహూర్తానికి చాలా టైం ఉంది కదా ఈ లోగా ఇక్కడ కో అడిగే సెల్లకూడదు వస్తున్నా ఆ 
అమ్మయ్యా వచ్చేసావా అల్లుడు రావేమునని అడిలిపోయాను ఏమిటో ఎప్పుడు నీ పెళ్లి రోజునో కాని రోజునో తగులుతాయి మంచి గిరాకీలు ఏం పర్వాలేదత్త ముందు ఇక్కడ శోభను తర్వాత అక్కడ పెళ్లి ఏదైతే రప్పించు ఈ సత్యనోడు ఇప్పుడు వచ్చాడండి పెట్టి వచ్చిందంట గూట్లోంచి గుడ్డు పగిలి ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా వచ్చిందంట నీ గూట్లో పెట్టావంట నా గోపులో మా గుంటులు గుట్టుగా గుయ్యమన్నారు కొత్త సరిగా లేదే ఇరిగిపోద్ది అరిగిపోద్ది చిరిగిపోద్ది అసలు లేకుండా పోద్ది బొర్రా హలో ఆ కొత్త పిల్లని నేను బుక్ చేశాను బుక్క బుక్కులు బైండింగ్లు గంధాలు మనకు తెలియబుడి బగా మన లుక్కే బుక్కు తప్పుకో తప్పుకోకపోతే రై ఉరుకుతున్నాడు రా నింపకుడు ముందు బలిచ్చి పూజ కానిద్దామా పూజ కానిచ్చి బలిద్దామా ముందు బలగురు ఆ పిల్ల నువ్వు అనుకుంటున్న సరు కాదు అది ఫ్యామిలీ టైప్ ఫ్యామిలీ టైప్ అయినా ఫ్రెష్ టైప్ అయినా బ్యాచులర్ టైప్ అయినా వాటర్ పైప్ అయినా మనది ఒకటే టైప్ ఇదిగో బొమ్మ బొరుస బొమ్మ అయితే వాడిది బొరస అయితే నాది జంబర జంబర జంబా జం బొమ్మ బొరుస చెప్పరా డింపగా బొమ్మ అమ్మ కాదురా బొమ్మ ఈసారి అదృష్టం నాది నీతి నీతే అప్పుడు నీకు వదల్లే ఇప్పుడు నాకు వదిలే ఒప్పంత ప్రకారం ఆ గుంట నాది తప్పుగా ఎగర్రా రాజకుమారి రాణి రావే బుల్ బుల్ నిన్ను చూస్తా నా గుంటే జల్ జల్ ఎక్కడో ఏదో గల్ గల్ వెంటనే లోపలికి చల్ చల్ లేకపోతే ఒళ్ళంతా డల్ డల్ ఆమెను ముట్టుకున్నట్టు నీ ప్రాణాలు తెస్తాను సాహసం సేకమరా డింపక అది నా భార్యరా వ్యభిచార గృహంలో భార్య భార్య చేత వ్యభిచారం చేస్తున్నావా డింపక ఏమిటిదంతా మధ్యలో వీడెవడు ఈ ప్యాక్లో రెవడి బాబు ఈడు వస్తాడని అనుకోలేదు ఆ కుర్రని ఏం చేస్తాడేం భయంగా
ఆగమ్మ కనువిప్పు కలిగేటప్పుడు కంగారు పడకూడదు చిన్న దెబ్బ మరేం పర్వాలేదు కొద్దిలో తప్పింది కాని ఎంత సాహసం చేశావమ్మా లక్ష్మీదేవి లాంటి భార్యని కట్టుకుని ఇలాంటి కొంపలకు రావడానికి నీకు మనసులా ఒప్పిందయ్యా నువ్వు మారుతావని ఈ అమ్మాయిని పెట్టుకుని నాటకం ఆడేవే గాని నిజానికి నీ భార్య కడిగిన ముచ్చమయ్యా లేడీ కోణలోకి లేడీని చంపాలనుకుని వచ్చిన పులిని వేటగాడి బారి నుంచి ఆ లేడే రక్షించింది మీరు చంపి పాతి పెట్టాలనుకున్న ఈ శవం ఈ రోజు నువ్వు శవం కాకుండా కాపాడింది నువ్వింకా మృగదశలోనే ఉంటే నీ చేతుల్లోనే ఉంది నీ భార్య తీసుకువెళ్లి పాతి పెట్టుకు ఆ పని నువ్వే చేస్తావో నీ తండ్రి చేత చేస్తావో తెలుసుకో వెళ్ళు దీపం వెలుగు చూసా కూడా ఇంకా చీకట్లో ఉండాలనుకుని మూర్ఖుని కాదనుకుని ఏంట్రా దాన్ని ఎంత తెచ్చుకొచ్చావు నేను చేసిన తప్పు దిద్దుకోవడానికి మర్చిపోయి వాగుతున్నావా లేదు బుద్ధి తెచ్చుకుని మాట్లాడుతున్నాను నీ లెక్కల తప్పులని అవి నమ్మితే అయిన వాళ్ళందరినీ దూరం చేసుకుని రాతి మనిషిలా మిగిలిపోవాలని తెలుసుకున్నాను నా భార్యని నేను తెచ్చుకున్నాను సిగ్గులేనదవా నీకు అంత గతి లేదా ఎవరితోనో లేచిపోయింది దాన్ని నాన్నా మాటలు జాగ్రత్త తాముడి కాలం గనక అగ్నిలో దూకిన సీత అభాండం పాలైంది ఇది రాకెట్ కాలం కాలమే మనుషులు కళ్ళు తెరిపిస్తుంది నీలాంటి వాడి నిందలు గాలి పింజలై కొట్టుకుపోతాయి నిందలు కాదే నిజం ఏం నిజం అది ఎవరితోనో లేచిపోయిన మాట నిజం మరి బిడ్డ మరి తగ్గించి తిరిగిన దానికే తెలియదు వాడు బాబాడు వీడికి మాత్రం పుట్టాడు కాదు ఆయన కొడతామంటే ఇది ఆయన ఎలాంటి వాడు ఏది కావచ్చు ఏ దానాలైనా చెయ్యొచ్చు కన్న తండ్రి మీద చేయి చేసుకుంటావా ఒక భారీగా నేను చేసిన దానికి ఉద్రేకపడే హక్కు నీకుంది కొడుకుగా నా మీద చొరవ తీసుకునే అధికారం నీకుంది ఇతను చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి దాని మీద నింద వేస్తే భర్తగా నేను భరించలేకపోయానమ్మా ఇందరి ముందు నిజం చెప్తున్నాను ఇతని మాటలు విని నేను నా భార్యను కొట్టాను చచ్చిపోయింది అనుకుని ఇంటి వెనకాల గొయ్యి తీసి పాతేయాలనుకున్నాడు మా నాన్న వాణ్ణి తెలివి తెచ్చుకొని ప్రాణాలు దక్కించుకోవడానికే పారిపోయింది కానీ ఎవరితోనూ లేచిపోలేదు ఇదిగో అవతారం నువ్వు మనిషివా పశువా డబ్బు కోసం గడ్డి తెరకూడదయ్యా మమ్మల్ని నేను అవమానం చేస్తావా నిన్ను ఊరికే వదులుతాననుకున్నావా నీ అంతు తేలుస్తాను ఇలాంటి తండ్రిని సమర్థిస్తే లోకలు చెప్పుచ్చు కొడతారు ఇతని నీడలో బ్రతకడం మేము చేసిన మహా నేరం ఇంతకంటే బయటికి వెళ్ళి ముసి చెట్టు కూడా ఎంత నయం ఇతని దాడిలో మేము అయితే ఊరంతా మమ్మల్ని కూడా కుక్కని తన మీద తరుగుతారు నోరుమేంద్రా ఈ సమాజం మనిషిని తరుగుతుంది దేవుని తరుగుతుంది కానీ డబ్బును మాత్రం తరలేదు దాని చుట్టూ తోకాడించుకుంటూ తిరుగుతుంది ఈ యుగం నడిచేది మీరనుకున్నట్టు నీతి నీ మేల మీద కాదురా రూపాయి బిల్ల అంచు మీద నా దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు ఒరే అవతారం అని పిలిచిన వాళ్లే ఈ రోజు నేను డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత అవతారం గారు అని పిలుస్తున్నారా ఆ రోజు మిమ్మల్ని పెంచడానికి పాల చొక్కులు కూడా ఎదుపునోళ్ళు ఈ రోజు నా మనవల్ ఎత్తుకొని బాబు బుజ్జి కన్నా అంటూ ఉక్తులు బిక్రి చేసి ఊపిరి ఆడినోటం లేదురా డబ్బున్న వారిని విమర్శించేది డబ్బు మీద సేతుతో కాదురా ఆ డబ్బు వాడి దగ్గర లేదనే ఈర్షతో డబ్బు కోసం ఈ మూగదాన్ని నా కోడలుగా చేసుకున్నాను డబ్బు లేదని తెలిసిన తర్వాత పాపియాలి అనుకున్నాను తప్ప తప్ప దీన్నేంటి నా తోడ పుట్టిన దాన్ని ఇదే నెట్టెంట్లో ప్రసవానికి డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా బలి పెట్టాను తప్పు లేదే దానివల్ల నాకు లక్షరాశి కలిసి వచ్చింది అది నా బాబా చేశాడని నమ్మించాను అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నది కాబట్టి నా మాటే నమ్మారు మా బావ దగ్గర డబ్బు అరించింది కాబట్టి మా బావ దగ్గర తప్పు అన్నారు ఇప్పుడు రోడ్ల మీద పిచ్చెట్టు తిరుగుతున్నాడు రా డబ్బు ఉన్నవాడే రా మనిషి అవుతారో నీ అంతరాత్మ చెప్పని ఈ నిజాన్ని నీ అహంకారమే చెప్పించింది నట్టింట్లో నీ నోట ఈ మాట వినటం కోసమే ఇన్నాళ్లు నేను ఎదురు చూశాను కాటిదాకా కట్టుకుపోలేని డబ్బు కోసం ఆత్మీయులు కూడా బలి చేసే నీలాంటి వాళ్ళకి ఆఖరి మధ్యలు ఇదే ఇదంతా నా ఆస్తి కోర్టులో నా పేరు డిక్లి అయ్యింది ఈ రోజే నా ఆస్తి నేను స్వాధీనం చేసుకోబోతున్నాను ఇంకొక క్షణం కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఉండటానికి వీలేదు నడు పిలిచే దిక్కు లేక పిడికి అన్నం పెట్టే చెయ్యి లేక నడి రోడ్డు మీద చిత్తు కాగితం లా దిక్కు లేకుండా నీ వెగరకపోతే వీధిలో ఉండే పిచ్చి కుక్క కూడా నిన్ను చూసి చీ వధవాన్ని అసహించుకోకపోతే నా పేరు రాజారామే కాదు వెళ్ళు ముందు వెళ్ళి కిరిచి వెళ్తాం వెళ్తాం ఈదులో పారేసిన సత్తుగిరి దొరికితే చాలు తిరిగి నేను లక్షలు సంపాదించడానికి నీతిగా బతికే నీలంటాడు భయపడాలి కానీ నిలువు నా దోసుకునే నాకు నా లెక్కకి మొత్తం ఈ భూగోళమే జమా ఖర్చు అతనేనండి నేను చెప్పిన అవతారం మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నా 
మీ మూకోడలు కొట్టి ఆమెను గొయిసి పాతయాలని ప్రయత్నించాలని మీ మీద కంప్లైంట్ నాకేం తెలియదు నేనేం చేయలేదు నా నిలుపు పోయి నిలుపు పోయి వీళ్ళే దాగో ఏమ్మ నిన్న ఆయన చంపాలనుకున్న విషయం నిజమేనా అలాంటిదేమి లేదంటుందండి ఏంటండి ఏం లేదంటుంది మోగదాన్ని పట్టుకుని చెప్పు చెప్పంటారు ఏమిటండి మిగిలిన కోడళ్ళని అడగండి మీ రామాయణం మొత్తం చెప్తారు చెప్పండమ్మా ఏమిటయ్యా చెప్పేది మీ అమ్మాయి పెళ్లి చెడిపోయిందని అసూయతో ఇంత చేస్తావా మా మామయ్య మీద నిందలు వేస్తే పుట్టగతులు లేకుండా పోతావు ఆయన మమ్మల్ని ఎప్పుడు కోడలుగా చూడలేదండి పూతులుగానే చూశారు ఏమయ్యో నేను ఈ ఇంట్లో అడిగేటప్పటి నుంచి ఒక చిన్న పని కూడా చేసి ఎరగను తినడం కూర్చడం తినడం కూర్చడం తప్ప అంత మా అత్తగారే చేసుకునేది తల్లి చనిపోయింది నన్ను మా అత్తగారి తల్లిలా సాకింది అసలు వాణింటే పడింది మాకు ఇదిగా టోపీ ఆయన వాణి ఇక్కడ పురుడు పోసుకోడానికి వీల్లేదని మేము ఆమెని పుట్టింటి దగ్గర వదిలేసి వస్తే రాత్రికి రాత్రి మావయ్య వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏ పురుడు పోయించారు అలాంటి మావగారి మీద వాణి ఇలా చేసినట్టు పేడుకలు వచ్చిందేంటా అని అనుకుంటుంటే విని ఈ పెద్ద అని మీ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టున్నాడు అది కాదండి నేను పొరపాటుగా రిపోర్ట్ ఇచ్చాను నేను విన్నది కలే అమ్మా కోడల్లారా ఎదవని ఎదవా అనకుండా నేను ఎదవనేనని ఎంత గొప్పగా చెప్పారమ్మా చక్రవడ్డీలు కట్టడమే జీవితం కాదు సస్య మోసుకెళ్ళడానికి నలుగురు మనుషులు సంపాదించుకోవాలని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నానమ్మా నేను మనం ఎన్ని గొడవలైనా పడొచ్చు కానీ పరాయి వాళ్ళ ముందు ఇది మా అత్తగారి ఇల్లు మీరు మా మావయ్య అవతారం ఇదయ్య ఆత్మీయత అంటే దీనిని లక్షలు పెట్టి కోట్లు పెట్టి కొనలేవు ఇది నీ కోడళ్లు సాధించిన విజయం ఇప్పుడు చెప్పు పెళ్ళాన్ని చెప్పినట్టు మొగుడు వినాలా మొగుడు చెప్పినట్టు పెళ్ళా వినాలా బావగారు మా హంసాచారాన్ని మా కోడలు మార్చేశారు ఇక మీద ఇంట్లో పెళ్ళాన్ని చెప్పింది మొగుడు వినాల్సిందే రెండు నిజాలు కావు ఒడిలో అమ్మ మాట వినాలి బడిలో మాస్టర్ మాట వినాలి ఇంట్లో పెళ్ళం మాట వినాలి వీధిలో మొగుడు మాటే చల్లాలి ఏదేమైనా మంచి ఎవరు చెప్పినా వినాలి అదే గీతంటే పంచేసుకోరా 